طالبانو یو پینځه کسیز پلاوی قطر تزی او حالته د ملګرو ملتونو له سازو سره پر پر سولې خبرې کوي د دې تر څنګ بل ناسل امریکایی چارواکو سره ده خو دقیق وخت معلوم نه دی د طالبانو یو سرچینې ویلې چې دوی له روسانو سره هم مذاکرات ته چمتو وه خو د ناست د کېدو موضوع ګونګه پاتې ده په سر کې ریپورټ وګوري د افغانستان د سولې لپاره وسلوال طالبان له امریکایي چارواکو سره خبرو ته بیا چمتووالی نیسي او د یوه څو کسیز پلاوی په ټاکلو بوختي دوو طالب چارواکو روی ټرس خبري آژانس ته ویلي چې له امریکا سره په خبرو کې د خپلو څو زندانیانو په خوشي کولو به دوی ټینګار وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د افغانانو او افغان حکومت په مشرۍ شونې دي موږ له طالبانو سره هیڅ ډول غونډه نه ده کړې او نه هم کوم داسې پروګرام لرو چې تاسو ته یې وړاندې کړو موږ تیار یو چې له افغانانو افغان دولت او وسلوالو طالبانو سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړو رویټرز وایي چې طالب چارواکو ورته ویلي چې که امریکا په خبرو کې صداقت وښيي نو د افغانستان د ستونزې غوټه پرانستل کېدای شي د رویټرز په حواله د وسلوالو طالبانو د پلاوي مشري به محمد عباس ستانکزی کوي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید بشري حقونه خوندي وي تقاضای مشخصش امی هست که مسئله عدالت و همچنان حقوق قربانیان حملات تروریستی در افغانستان نباید نادیده گرفته شود دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او پاکستان ته سفر درلود او له پاکستانی چارواکو سره یې د افغانستان په سوله خبرې وکړي ویل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم کابل ته راشي په همدغه خپرونه باندې بحث لرو زما په خپرونه کې زما میلمانه دي ښاغلی عبیدالله بارکزی د ولسي جرګې غړی ښاغلی ډاکټر عبدالواحد حکیمي د نړیوالو اړیکو کارپو او همدارنګه ښاغلی محمد سلیم کندزی ته هم په تمه یو چې خپرونه ته اورګډ شي او موږ سره د خپرونه یو ځای مخته بیایي تاسو ډېر ښه راغلی صاحب شکر مننه له تاسو نه به پیل کړو ښاغلی برګزی صاحب دقیقا امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې څه نقش لوبولی شي آیا امریکا دا اراده لري چې افغانستان ته سوله راشي او که څنګه بسم الله الرحمن الرحیم حضرت صاحب تاته او ډاکټر صاحب کمیته او ستاسې د تلویزیون تخنیکي همکارانو لیدونکو او اورېدونکو زما ورونو زما خوندو ته د افغانستان په داخل او خارج کې خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم بدبختانه چې د افغانستان هره ورځ د بدو پېښو شاهد یې لکه چې پرون څو ورځې مخکې په دښتې بچي کې او پرون په جلال آباد کې چې زموږ په سلګونه هېوادوال بې اونه په شهادت ورسېدل زه به یو دوې خبرې مخکې داسې په ابتدا کې چې د دې موضوع سره البته ربط نه لري د موقع څخه په استفادې د رساب جمهور او لوی څارنوال تشکر کوم چې نن د پولیس یرقی زندان ته ولاړو او رئیس جمهور مستقیما د بندیانو مشکلات ولیدل باید د مملکت رئیس جمهور هم دغه سي چې د هر چا په حال ځان خبر کړي ځکه بندیان هم د دې ملت توسیدونکي دي او د دې حقوق باید محفوظ وي دا نه چې بندي سو بیا چې هر چا هر څه ورسره کول عقدهي برخوردونه چې ما لیدلي دي هم په بګرام کې او هم په پلچرخي کې زه تشکر کوم او په رئیس صاحب جمهور راغ کوم که اوسي چې بګرام ته مې پلاو لاړ شي د بګرام د زندانانو زندانیانو حال هم ووي البته طالبانو سره تاسې ته معلومه ده چې زما دوه زامونې شهیدان کړي دي او نور ډېر مشکلاتونه لرو اما من حیث د یو افغان د دې حقوق باید مراعات شي دوم د تي ریاکشن بیا په ورځ د شهید د اونۍ په ورځ چې دا ورځ ولمانځل شوه دا د کابل پر خلکو ښکاره ظلم دی استبداد دی د دې عمل مخنیوی د ابد دپاره باید وسي چې نور په دې نامه د کابل محترم معزز شهریان ونه زورول سي او بیا دیرش نفره مرمۍ په خپل بدن کې ونه خوري د دغسې اوباشو د دغسې ویلګردو د دغسې لنډغرو انسانانو د خواسه قانون چکنانو او که دا عمل تکرار سي اولس او اولسي جرګه باید لاس په کار سي دا اونۍ باید ختم کړي نور دا اصلا د اولس د زورولو دپاره ده ځکه زما تر کور هیڅوک شهیدان نه لري زه دوه ورونه دوه زامن یو پلار او اوویشت نفره د پامل شهیدان لرم اما قطعا نه غواړم چې د شهید 
پر نامه تجارت وکړم خلکو ته سیاسي ازار او ازیات ورسوم نور د دغه لندغری او قلدری مخه په هر قیمت چې باید ونیول شي او د شیدانو روح نارام نسی د هر شید په نامه چې دغه عمل تکراریږي هغوی په یو د دی چې هغوی ته مکافات ورسیږي هغوی نارامه کیږي او په دې زیریږي او زه دا غږ کوم د دغه ورونو د جمعیت د ګون پر مشرتابه زه د دغه پنچر مینانو سګیله نه کوم چې هغوی په څړکان کې زغاسو دا کالی د پنچر موبلین باندې لړلی وو ځکه پنچر مین کلا شنکو په پیکاو راکټ تو پنچر نه لري موټر نه لري زه پر ډاکټر صاحب عبدالله زه پر ما پر ور پر قانونی صاحب پر وزیر صاحب بسم الله خان پر امر الله خان صالح پر احمد زیا خان مسعود احمد ولی خان مسعود او نور مشران را کوم چې دا کار هو به هو ستاسو د خوادې دا تاسو کوي کې تاسو ونه کوي نو بیا دې دا جرأت نشي کولای ولس په دې پوهېږي یعنې دا فکر د دې نه کوي چې موږ دا نه کوو اوس به راسو اصلي موضوع ته تا پوښتنه وکړه چې امریکا او طالبان خبرو ته سر چمتو دي په یو حساب په زه دا یو نیک پال بولم هر څوک چې د افغانستان د صلح دپاره قدم کښېږي او په حقیقت کې چې د صلح دپاره یې دا په خیر دی موږ زما فکر د امریکا سره داسې تړون نه لرو چې هغه زموږ پر سرنوشت باندې تصمیم ونیسي بالخصوص دواړه طرف افغانان که موږ داسې یو میثاق یو قرارداد یو معاهده د امریکا سره لرو چې امریکا به زموږ د فضا اختیار هم لري زموږ د هوا اختیار به هم لري زموږ د مځکې اختیار به هم لري زموږ د معدنونو اختیار به هم لري زموږ د سیاسي اقتصادي ټولنیز نظامي ژوند د دولت په سطحه اختیار به هم لري سرحدات په مم د دوی په اختیار کې او زموږ اسماني و هوایي دهلیزونه به د دوی په اختیار کې چې د دوی اجازه یې زموږ پیلوټ په پراغه لار ځي اما پر خپل خط به نشي تلای او صلح هم د دوی په اختیار کې جنگ هم نو بنان بیاد نو زموږ د خپل استقلال دعوه ولې کوو ولې ځان مستقل بولو ولې ځان یو دولت بولو ولې ځان یو مملکت بولو ولې دلته انتخابات ته ځو ولې ولسي جرګه لرو ولې مشرانو جرګه لرو ولې کابینه لرو ولې رئیس صاحب جمهور لرو زما فکر دا ښکاره د افغانانو په حق کې ظلم دی زموږ د سیاستي استقلال په مقابل ظلم دی هو که ایران پاکستان روس امریکا انګلیس په صلحه کې کومک کوي زموږ د افغانانو تر مشرۍ لاندې دا صلحه باید وسي ځکه پرچم د صلحې استقلالیت د صلحې باید زموږ د دولت او زموږ د طالبانو ورونو په لاس کې نه د امریکایانو طالبان که طالبان او دا نه غواړي که طالبانو نه غواړي تاسو سره او حکومت سره سوله وکړي هغوی غواړي چې مخامخ له امریکا سره طالبان په دې ملامت نه دي د طالبانو دغه دعایه پر ځای ده ولې ما په بار بار دا خبره کړې ده د نن سمې لس کاله مخکې کړې ده اته کاله مخکې پنځه کاله مخکې طالبان په دې پوهېږي چې امریکا موږ په خپلو چارو کې هیڅ ګونه هیڅ قسم استقلالیت ته نه پرېږدي زه تا ته ژوندي مثالونه وایم تاسو ولیدل د طالبانو د وخت یو ډېر تکړه ډیپلومات تکړه سیاستمدار او یو اکاډمیک شخصیت مولوی صاحب وکیل احمد متوکل تاسو ولید د طالبانو د وخت وزیر خارجه هغه د پاکستان راله زه په قندار کې هغه زموږ د حکومت سره خبرې وکړي چې زه نور نه غواړم چې په پاکستان کې واوسېږم پاکستان زما د وجود څخه غلط استفاده وکړي او یا جنګ وکړم یا وینې توی کړم مینه هېڅ د یو افغان غواړم په افغانستان کې واوسېږم زموږ دولت ورته هرکلی وایي دی چې راله په یوه ځدي چې یوه شپه خپل په کور کې وکړي اول کال د دې حکومت او د کرزي صاحب امریکایان راله لمر د دسه یو دوه ساعته پوښتنې کوو د دوه ساعته یو په پروګرام ګونتنامو کې اتلس میاشتې بندې کړي زموږ حکومت په دې نسو توانی دا چې او کلمه د خونزاده را ایلکی او تاسی ولی دل چه هم چنان بزل مثل عمل پا پاکستان که زمور بلی و پیاوری دا طالبان و دا وقت و دیپلومات ملاود السلام زیف چه پاکستان که سفیرو اگه چه جنگ نکاوی پا چومری بیرحمی آیسای پا چومری زلم دای پاکستان تا وست امریکا تا وست پاری او امریکا گونتنامو تا بوتی تر چا وقت پوری چونی تکلیپون او عذابونی ور بند کیر کن تا ولی دی بل دا ملا محمد مارا خون خدا دیو بخشی دا اغا معاوین دا تاریخ چه دا ملا برادر خون پنامو اغا فکر کم چه دا سلحی پا باب باز عرکتون شروع کردی و ترنه نپوری دا ملا برادر خون برخلیک سنگ نمالو مدی او پا چومری او احانات و توهین اشکارکی چه طول افغانان پا زوروی همچنان نوزما پکر پو 
اوس طالبان په دې نتیجه رسیدلي دي چې د افغانستان دولت البته چې زه په تاسو باید دا وایم دا یو واقعیت دی دا د زهر غړه باید تیر کړو چې موږ نه په سیاسي چارو کې د امریکا د لاس استقلالیت لرو نه په اقتصادي چارو کې نه په نظامي چارو کې او نه په ټولنیزو چارو کې دا حق زموږ سره امریکا خاصې دي که نه یې که نه یو ځای دي دا د امریکا کلدوري او مغروري ده او ان شاء الله امریکا به د خپلې دغه کلدوري او مغروري نتیجه ګوري موږ د امریکا سره په کم تړون او پیمان کې دغه میثاق او یا تعهد او یا معاهده لرو چې ته به د افغانستان د افغانستان په نشتون کې د یو طرف سره ته خبرې کوي او بده بله بده لا دا ده زموږ خدا امید چې زموږ رئیس صاحب جمهور ورسي یو لطف کې د مابس دروازه خلاصه کې بندیان یې لکې منګر زه په دې مطمئن یم سبا به جانکیر یا د جانکیر بل جاینشین راځي د مابس دروازه به خلاصه کړي مننه مننه موږ ته زه بېرته ګرځم په همدغه خبرو باندې موږ ته نو بیا کم عزت د امریکا د افغانستان په سوله کې د امریکا نقش او رنګ هم تاسې بیا جواته کوي زه غواړم له ښاغلي ډاکټر صاحب نه پوښتم آقای حکیمی نقش امریکا در صلح افغانستان چقدر پر رنگ است؟ آیا ای که آیا دقیقا امریکا می خواهد با طالبا صلح بکنه؟ طالبا ای که رفتن با طرف چین و روس و ایران شروع کردن و امی تیم پین نفری که آماده است میره به طرف قطر و اوجا با نماینده منال متحد صحبت میکنه و میگم زمان صحبت ما با روسیه هم جریان داره و در دو طرف هم میخواه با بلاک شانگهای در صحبت باشه هم با بلاک ناتو با اجازه شما مهمانان محترم آقای بارکزه سبا ولیسه محترم که تازه تشریف آوردن و مهمانان و بینندگان محترم تلویزیون خدمت عرض شوه که شرایط در افغانستان نسبت به پانزده سال گذشته پیچیده تر شده و کمتر میتونه قابل پیش بینی باشه علتش هم که بازیگران مختلف در افغانستان نسبت به پانزده سال گذشته وارد میدان بازی و خصوص بازی های سیاسی شده ای که امریکا واقعا میخواهد در افغانستان صلح بیاید نبیاید از زمانی که قرار بود نشست مسکو برگزار شوه و این نشست قرار بود که بخش از کشورها به شمول افغانستان در این شرکت کنه اما این نشست افغانستان هم به نحوی از آنها خواهان برگزاری نشست نشد و همچنین آمریکایی‌ها خیلی علاقمندی به برگزاری نشست نداشتند و لغو شد از امروز قابل پیش بینی بود که آمریکایا به دنبال به دست آوردن یک فرصت است که چگونه بتونه طالبان متقاعد کنه که چگونه طالبان را از دام روسیه و همچنین کسانی که همسو و یا کشورها و قدرت‌های همسو با روسیه اینا را جدا کنه و خود آمریکا وارد معامله با طالبا شود امروز شما میفهمین که طالبا در یک موقعیت بسیار حساس قرار گرفتن موقعیت حساس این از باد مثبتش میبینیم شما میفهمین که 15 سال پیش طالبا به عنوان تروریسم در جهان معرفی شد سازمان ملل متحد جامعه جهانی و بیش از 100 کشور در افغانستان صرف به خاطر مقابله با تروریسم و در کنار تروریسم با طالبا که یک بخش از تروریسم را تشکیل میداد وارد افغانستان شد رهبران طالبا را شما در جریان هستین که زندانی کردن بردن گوانتانامو که تا هنوز هم تعدادش در گوانتانامو هستند از طالبا 15 سال پیش در افغانستان شاید نام این چنینی که امروز بود به یاد نمی آمد و کسی باور نمی کردن که طالبا دوباره وارد بازی سیاسی در افغانستان شود اما پس از 15 سال شما می بینین که طالبا در یک موقعیت خود قرار دادن که از می یک وزنه بر تغییر قدرت یا بر تغییر وزنه سیاسی در افغانستان و در بازی های منطقه ای قرار بگیره امروز هم دولت افغانستان وقتی اعلام میکنه که ما میخواییم با طالبا مذاکره کنیم با طالبا مصالحه کنیم و طالبا را شریک قدرت سیاسی خود بدانیم ای به این معناست که طالبا را به این نحوی از آنها به عنوان یک از احزاب یا یک از نیروهای رقیب به رسمیت شناخته و آمریکا هم زمانی که به خاطر مذاکره و مصالحه با طالبا وارد مذاکره میشه به معنای است که طالبا دیگه تروریسم نیست طالبا دیگه در آینده به عنوان یک شریک قدرت سیاسی و یک حزب رسمی در قدرت آینده افغانستان به رسمیت شناخته میشه فکرتان باشه این فکر طالبا این موقعیت را در شرایطی به دست میاره که یک 
سریمو از هیچ گونه موضع گیری های خود از روز اول تا امروز عقب نشینی نکرده بلکه بیشتر از گذشته بر خشونت بر جنگ بر کشتار بر تداوم تخریب کاری افزودن در همچی یک شرایط امروز طالبا آمریکایا ها باد همچی یک شرایط میخواه با طالبا وارد مذاکره آقای دکتر ببینین وقتی که پاکستان میخواه در اید خورد پاکستان صلح آمد با آقای باجوا به افغانستان آمد و پروسی صلح اعلان کردن همزمان طالبا صلح کردن تمام طالبای خوب بعد میان نره و سخدریز در تمام افغانستان صلح اعلان کردن و طالبا پاکستان زمینه ساخت که بره با روسیه نزدیک شوه فکر نمی کنین که فاصله پاکستان و فاصله امریکا کمک ایجاد شده ای که فاصله بین طالبا و بین امریکا ایجاد شده فکر نمی کنید نقش پاکستان در صلح افغانستان بسیار برجسته است اول باید صلح با پاکستان صورت بگیره ما به این باور هستم که پاکستان یک بازی بسیار خطرناکی را در منطقه را انداخته که امریکایی از ساله های قبل به این متوجه ای بازی شده ای است که پاکستانیا هیچ زمان حضور آمریکا را در افغانستان نمیخواه بلکه پاکستان بارها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکایی های مسئله را مطرح کردند که با نصف هزینه نظامی و با نصف هزینه مالی که در افغانستان هر چی میخواین اینا را اگر با پاکستان واگذار کنه پاکستان تمام خواسته های آمریکا را در افغانستان میتونه برآورده کنه و پاکستان همیشه در تلاشه که بتونه به این هدف خود از طریق طالبا در افغانستان برسه یک مسئله مسئله دیگه ای است که شما میفهمین امروز طالبا در موقعیتی که در جایی که قرار گرفته از یک طرف با امریکا یا وارد مذاکره از یک طرف دیگه به خاطر احرام فشاری که بتونه سر امریکا وارد کنه با مسکو و با کشورهای چین و همچنین با ایران وارد گفتگو و مذاکره شده و حتی در واقع او نشست مسکو تهدیدی بود برای آمریکا که اگر آمریکا نخواهد با, با طالبا وارد مذاکره شونه و صلح مستقیم با خود آمریکایان شه طالبا در مسکو با روسیه نشست خواهد کرد و همچنین از این نشست کشورهایی که عضو سازمان شانگهای به نحوی از آنها از این نشست خب استفاده پس خواهد پس کرد پس نتیجه ای است که لابینگ طالبا را پاکستان انجام میته و در سطح منطقه وقتی که طالبا به اندازه پرقدرت ترکت میکنن و امو روابط بین ملشان بسیار گسترده شده ای از برکت پاکستانی ما دقیقا به می باورستم بخاطر از اینکه طالبا ما فکر نمی کنیم که او قدر سیاست مداران تجربه کار در عرصه منطقه و در عرصه بین ملی داشته باشه که بتونه خود از یک موقعیتی که به کلی حذف شده بود یا در موقعیتی که امروز همه روی طالبا تکیه میکنه برسانه و در عین حال امروز طالبا نه در عرصه در افغانستان بلکه در منطقه به یک عنوان یک قدرت و یک شریکی بسیار مهم حکومت در افغانستان شناخته شدن امروز هم مسکو میشناسن امروز هم تهران میشناسن امروز هم اسلام آباد از اینا استفاده خوبی ابزاری کردن و حتی آمریکایی‌ها که ساله های سال جنگید بعد از جنگ گفتن دیگه ما اصلا با طالبان مذاکره نداریم طرف طالبان دولت افغانستان هن. امروز اونا مجبور شدن بیان با طالبان وارد مذاکره شوه متوجه باشین که سفر اخیر مقامات آمریکایی در افغانستان و همچنین در پاکستان و همچنین زمزمه های حضور آقای خلیلزاد در عرصه سیاسی در افغانستان اینا همه در راستای چگونگی مدیریت مذاکرات صلح با طالبا در افغانستان هم و چگونه بیتانن در این مذاکره اجگاه اجگا خلیلزاد به مزاخ پاکستانی ها خوب نبوده و حتی لابینگ بسیار گسترده رو شروع کرده بودن تا خلیلزاد من حیث نماینده امریکا در منطقه نبین در حال که خلیلزاد نماینده فقط افغانستان است نه افغانستان پاکستان شما متوجه باشین خلیلزاد در عین حال که شما اشاره کردین که هیچ زمان خلیلزاد از نگاه سیاسی به مزاق پاکستان خوش نمیاد یعنی پاکستان خیلی با از یک خاطره خوش از خلیلزاد نداره اما خلیلزاد خوب میتونه مدیریت این مذاکره رو بکنه به حدی که این چگونه بتونه طالبا را از چنگ تهران طالبا را از چنگ مسکو طالبا را از چنگ همچنین از چنگ پاکستان 
در این حال که پاکستان میتونه چگونه بتونه از جنگ از اینا بیرون بکشه و بتونه مستقیما با طالبا وارد مذاکره شوه و مهم است که هزینه مذاکره چگونه باید باشه با چه هزینه باید و افغانستان و آمریکا و با طالبا وارد مذاکره در ولو که حکومت باشه یا نباشه باز من من مهم مهم از بودن حکومت و نبودنش نیست مهم است که سرنوشت قانون اساسی در افغانستان چی, چی میشه سرنوشت آزادی بیان سرنوشت صدها مسائل دیگه ای که در 15 سال گذشته به عنوان دستاورد دولت افغانستان و جامعه جهانی که برای آمریکا مهم است یا نیست مسائل را که شما دادیم برای آمریکا مهم است یعنی ما کتاب بخ بگین ما میریم سر واریس ما فکر میکنیم که برای آمریکا هیچ زمان مسائل حقوق بشر این واقعیت است برای حقوق بشر و همچون مسائل مهم است مداری خوب مردمداری خوب مهم است شما میفهمین حقوق بشر چقدر چی اندازه در عربستان سعودی مراعات شده و در خیلی کشورها ما مثال میزنیم که حکومت حقوق بشر مراعات نشده اما میتونه رابطه خوب دوستانه و همچنین رابطه استراتژیک با این کشورها داشته باشه افغانستان هم از عربستان سعودی بهتر نخواهد بود برای آمریکا و زمانی که بتونه منافع خود را در از طریق طالبا و هر کسی دیگر در منطقه تامین کنه میتونه حقوق بشر و تنها تمام دستاوردهای چند ساله گذشته قربانی منافع آمریکا و برخی کشورها بله سپاسگزار من میخوام بر بگردم بر شما خواهد. ولی ولی سپا ول خود خرا غلی ز په یک ملار به ډیر بند وی او تاسو تر دغه ځای پر په مشکلات رسیدلی وی خدای د اوسن ز حل کړي آیا امریکا بیل پاکستان غواړي چې له طالبانو سره سوله وکړي بل مسله هم تاسو اشاره وکړي چې اوس یو پینځه کسی زړه له طالبان چې په سره عباس سانګزی صاحب دی هغه قطر ته زی او التا د تال د ملګرو ملتونو له استاد سره خبرې کوي بیا له امریکا سره خبرې کوي در در من نه اول خو تاسو ته او قدرمن مل منو ته او ټول لیدون کوم ته سلامونه وړاندې کوم ډیر زیاتو به خې چې لک نه وخت شو لاره بندش تاسو ته معلوم نه د کابل وضعیت ترافیک وضعیت را په شم دې ته چې اول خو مونږ تاسو همیشه دا بحثونه سره کوو بدبختانه اول به زه د دوه روزو قربانیان او یاد وکم چې د پرون ننګرهار کې په سلهاو کسانو ته مرجو بل رسیدلی او دا ترتیب میدان وردگو ولایت کی دیر زیاد زمان کا اسکار شایدان شوی چه زمان زمان و تنداران چه دا دیوزوان شاید شوید و سام پشاف خانه کی دی منتظر دی تری چه پلا گا جسد تسلیم شی اولا معلوم شوید نده گا جسد دا دغه یو دغه بد بختیانه دی نو دیوزیت پکاتو باندی زفکر کوما یو خو مهم داده چه دتیر ول سکال مسلسل پدی ملکی یا یا نایلان شوی جنگ روانده و کلا بوت نایلان شوی یا کلا نایلان شوی جنگ روانده زمان قربانی آخری او هر کال من قبل دی ولستم و یه روان کال انشالله خا کال دی بعد بختان روان کال داغ کال نبترش نخودای دیو کی چه دسی اوت سری ولست داغ نظام ولری یا پر آروان کال کی پر آروان ورزو کی پر آروان وقت نو کی چه یا کلان دیو آرام سا و آخر لیو یومید ورتا پیدا شو از خلق ناومید شویدی و کل سه بام ناسته مشرار مازی خلق ناومید شویدی و آر ورز غیر دینه چه د استاس د میلیا ل طریق د د مولو تعداد واورو بل سناورو آر ورز تعداد د مولو د و آر ورز تعداد تلفات و را باشم استاس و مشخص سوال تا د طالب موضوع خو په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د امنیت په راوستلو کې او په یو سیاسي جوړ جاړي کې په دې کې هیڅ شک نشته د امریکا د د لاس او یا د هغې د یو قوي رول نه بغیر ممکنه نه ده ځکه هغې دلته په میلیاردر او په سرمایه ګذاري کوي لګیا دي چې په هر معنا یې ورته وایي خو مصارف کوي نو چې څوک چرته مصارف کوي خامخا یو نوه موخې به لري او هغه موخو ته رسېدو دپاره که هغه د هغه ولس دپاره او که هغه د ځان دپاره خپل قوي رول به لري دا چې پاکستان او د د امریکا تر د افغانستان په موضوع کې نو مونږ او تاسو یې نو چې پاکستان د د امریکا دپاره په دې منطقه کې یو دغه متحدینو نه دی چې کله د طالبانو موضوع را پیدا شو نو هغې اغه طالبانو سره چې پاکستان ته خپل قوت وای او پاکستان او پاکستانان ورسره عملن په کومک کیو 
ولې کله چې د پاکستان موضوع را پیدا شوه نو امریکا ولې خبرې د پاکستان سره وکړي د طالب موضوع را پیدا شوه او بیا پاکستان ته مهمه خپل پاکستان او هغه ته مهمه موت نه و نو هغه هغه انډیوالیان یو دوستان یو رقاب دوست یار ته چوه هغه شاد کړل خپل ملک د زغرور لپاره بیر د پامغه طالب باندې پاکستان امریکا ته لاره ورکړه په طالب باندې ګزارونه شو په دې کې شک نشته چې د پاکستان او د امریکا همیشه په افغانستان په سوله او کې رول وی او دوی خپل موضوعات په دې په دې منطقه کې سره بحث کوي ځکه په دې منطقه کې پروت پاکستان هم یو اټمي قوت دی او منګ او پاکستان سره هم سایګان یو منګ بار بار دا ویلی دی چې په افغانستان امن د پاکستان د پاره د پاکستان په نفع دی او پاکستان هم دا خبره کوي هغه وایي چې په افغانستان کې منګ امنیت غواړو ولې تر شا ډېرې لوبې داسې کېږي چې په دې خاوره کې غیر دی نه چې جنګ او په جنګ کې ممکنه د دې خلکو زمونږ په دې خاوره په ورانۍ کې د دوی ګټه خو دا دې وکړي چې په دې خاوره په امنیت کې په افغانستان کې د امنیت په راوستو کې د امریکا ګټه می او د پاکستان ګټه می نو زه به مطمئن یمه چې یاره تر یو حده پورې باید امنیت راوستو کې دوی کومک وکړي اوس مونږ طالب مخکې یادوو چې یوازې طالب یادوي اوس په دې منطقه کې د دې باوجود چې دومره سرمایه ګزاریانې وشوي وس یا وی شو یا دو ایش دل یا دیگی وس دا مخکنا که طالب یا وازی و مطمئنه مچ مشترانه پر خبری کردی وس طالب پا منطقه که یا سیاسی مخیزان تا پایدا کرده لیا و سیاسی را وابیتی پایدا کرده وس دا روسیه سر طالب که نی دا چین سر طالب که نی دا مقابه یو دا پاکستان سر و دا ایران سر طالب نه زی دا ازباکستان سر طالب که نی وس پا زیر دی چه طالب که منگ وایو چه یارا انزیوات لاره کوی سیاسی قوت پایدا کو نو مهم داده رازو بیرت دی خباس خبری تر ازمه مهم داده چه داد ملک دا زایی مویا د ملک د رهبری وظیفه ده چه آقا داغ مغلق حالت چه دافغانستان دی و ملک دی تر دی وظیفه دی مغلق حالت د پر دهال لاره پایدا کی اوس اوس دهال پا دهال لاره ل پر خبری ولی سب سولا ده افغان حکومت په وار وار چیغې وهي چې له طالبانو سره به سوله ترسره کو سو راځي چې طالبانو ته هم ول سپین چک هم ورته وښودل چې تاسې په اساسي قانون کې بدن غواړئ خو راځي زه هر رقم چې تاسې په هر ځای کې وایي زه تاسې سره کینم خو طالبان وایي چې نه مونږ له امریکا سره مخامخ خبرې کوو او مخامخ غږېږو حال که چېرته نیمایي طالبان افغانانو ګڼو او افغانان دغه طالبان چې دوی سره جنګېږي دومره نه پوهېږي چې دوی دغه دغه مسله دوی په ګټه نه ده یو ورځ امریکا له افغانستان نه وځي په دې په دې کې خو شک نشته په دې کې خو مونږ بار بار په طالب باندې مغږ کړی او لسم بار بار په طالب باندې غږ کړی چې کومه زمینه چې مسایده شوې ده د صلحې دپاره او کم خلاص نیت چې خودل شوې ده باید دین استفاده وشي خو بل خو بدبختي دا ده چې د صلحې خبرو دپاره هم دا ډېر یو عجیب حالت دی هر ورځ جنګ هم دی او هر ورځ موږ د سولې خبرې هم کوو نو یو خوا قوي جنګ روان دی بل خوا د سولې خبرې کېږي یعنې د سولې دپاره دواړه طرف ته هم حکومت ته او هم طالبانو ته د سولې د بحث دپاره یو زمینه مساعده باید شي چې په عین وخت کې موږ د سولې خبرې کوو په عین وخت کې موږ د جنګ او د اوس په عملا په مختلفو ساحو کې جنګ روان دی په دې ملک او عملا قرباني ورکوو دوی موضوع دا ده چې اوس طالبان خو ګوره یا هغه طالبانو په مجموع کې یو یو نوه تغییر به زه ورته وایم روسیه د طالبان ځي چې د افغانستان او موضوع کې د روسیې سره خبرې وکړي طالبان په یو بل یو فکر باندې چې خلکو ته یو لرو یو قسم روانو اوس روسی طالبان شو اوس روره په چین سره خبر شي د د چین خبر ته غوږ دي د روسیې خبرو ته غوږ دي امریکا سره غواړي چې خبرې وکړي ولې د حکومت سره خبرې نه کوي دا هم هغه بدبختیانې دي چې او زه فکر کوم دا هم د طالبانو لویه اشتباه تر یو حده پورې چې مستقیما د حکومت سره خبرو ته کېني ولې په حیث د ناظر که دوی غواړي په حیث د یو څوک چې دا شی تضمین کړي دا موضوعات تضمین کړي د منطقي هېوادونه که د هغه کې موږ سره کومک شي هغه به بده خبره نه ولې ناسته که طالب افغان دی نو افغان سره ناسته په کار ده که پردی راضي او ماته یو میز ته کېنه یو ماته باندې شرایط د دې نه چې خپل منځ سره کېنو د یو بل مشکلات واورو د یو بل شرایط سره واورو که بیا داسې وي چې په منطقه کې یو ملک زمونږ د تضمین دپاره دا کار کوي زمونږ سره کومک کوي زه فکر کوم هغه به بده نه مننه نه ډېره مننه خو ښاغلی وکیل صاحب په دې باور دی چې افغان حکومت هغه استقلالیت نه لري چې طالبان ورباندې باور نه لري که چېرې طالبان داسې باور درلود چې لکه امریکا غوندې 
یا لکه یو یو خپلواک هیواد وندی عمل کی نو طالبان به حتم راتل په همدغه باندې بهتر اګرزو یو وخت خان سو قدر مون لیدون کو وخت فالو قدر مون خراغ لای خراغ لای وکیل سب امریکا ول چه طالبان سره نو نو سوله په میدانونو کې ګورو مونږ له طالبان سره سوله نه کو په همغه وخت افغانستان ایران وکه چې نور مونږ له طالبان سره سوله نه کو نن هم ورسم شر ول چې زمونږ پاوز اماده ده وچوم تو د عملیات لپاره چار ځای کې عملیات وکي سوله مو پر ده سوله مو د بل چا تر امر لاندې ده امریکا نور هیوادونه دغه لوبه څنګه ارزوي دا لوبه یو نتیجې ته رسیږي که نه ما په سر کې وویل دغه اراده حکومت سره شته چې سوله وکړي نو که تاسې سوله کوئ د سولې په کمیسون کې یا شورا کې داسې یو کس را راوړي چې هغه هغه سره لوبه وکړي پوسم زه به په د ستا د دا خبرې په باوم چې جبرایل امین هم راولي د خلیلي پر ځای مقرر کړي لا چې امریکا دلته سوله نه وکړي جنګ د امریکا دی راوستل امریکا دی د طالب نظام چې په کړی امریکا دی دا دوه ویشت نورې پتنې طالب خو لاخر زما ورور دی زما د وطن دی دغه دایې شو ای نو آنو دا دوه ویشت نور چې راوستل دي دا څوک دي زه به ګوره دا یو بې صاحبه وطن امریکا ته په لاس ورغلی دی په دغه کې دا اوس یو ګړی مخکې ما ته یو دوست ویل کزاکستان د روسیې یو بخش دی تا ته در معلوم دی مګر یوه فضایي اډه لري د کال اته میلیارده ډالر وکړي موږ چې نه نظامي اډې ورکړې دي نظامي اډې چې هغه اته اته میلیارد موږ ته راکولی موږ به پنځه شپېته میلیارده د کال امریکا موږ ته راکولی چې شې را کړي دي چې شې را کړي ستاسو پوځ ته پیسې ورکوي دا حال دا 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 پوځ صاحب صاحب پوځ ته خدای پیسې ورکوي پنځه میلیارده پوځ ته ورکوي یو سل او پنځه شپې لیار د شورا او د میدان د تاریخ سه عاید وړي او ته په خبرې په سل هاو میلیاردونه ډالر د خانشین د کانو سمادان و یورانیم وړي زه به ثبوت اوس د ښکاره کم راسره دی چې شې روپۍ را کوي کمې روپۍ را کوي لاس د راغم په درې میاشتې کې نه وي نو خبره دا ده امریکایان نو موږ ته هیڅ شی نه دي راکړي امریکایان زموږ سره بیا د دښمنې کړې ده بل دا خبره چې تا وویل تا ول امریکا وویل چې موږ به په میدان کې امریکا هم دروغ وایي بلکل دو مخی سیاست چلی درواغ جن که درواغ نویلی ستا پیدی چول پا ایراکی یه تو میاو بیالوژی کی سلا ده چی شه پیدا کرل تر واسه دنیا تی چسو بطوار کی ایراکی توتا توتا که دادا واسه پوری او امریکا اولین ناقص دو کوکی بشر پا طول دنیا که دی چلور او یک کال کش ده پلستین پر مسلمانان و سور ور بلدی چا پر بل کردی دی پلستین خلقی پر دبرو ولی او اسرائیل یه تو می تاکتی داد چا دل را به سودی زیت مرد دوده این معلوم برخیک سر مخامخیو اسرت ساب توش پیم که تاسی ولی دل چی داغ سوشل میڈیا تا دام موضوع پورت شو نمیز ناس و سیر شو آغ سر سر باز چی چی تصویر پیل من کی او راودی و پداقان آمد در رحمت الله پنامو فکر کم مور پلارتی سپارلی و مور پلار کبر و بنجو کری و او اصلی رحمت الله دو کال بعد تالبان و دم آباد سرالی اگوار لیال تی دو آور تکول شد اصلی رحمت الله خورالی داده رحمت الله مور پلار بات صاحب پخپل زی خبری چیز نازو چیز مردی تر کم بعد آمریکا دگرت د پار داشی مرو ایران پدیر بیشرمی اخون سب ولاریجی داده پدامردار اخلاق وای وای ما بیت پاوت نمی مانده نیستم که آبی چی او پاکستان داده پداق پداق کاوک کجا خلیش در وسط داده داغ غلام دید انگلیس اگه وای وای مرد کنار دو بوسه مخکی تر دیت چه افغانستان استفاده کی مرد استفاده کرده اسم مرد حق دی پر دیورن خبری کی د دیورن پسرهات کی وسگور آمریکا د دیورن داغ تقریبا یو میلیارد دشار یا درس و میلیون دلار پرت پردازی دشی آمریکا و کریدی چه داغ غزن تار غزیه دادیارم پرکش باندی دال تمور دیر زبوس پردازه پرداولس راه کم ترک مزاج چه مات معلومات است ایو دیر مهم کان لرو دیر کمیتی چه پسال هاو میلیارد دلار کمیت لری دی واری چه داکان دا داغ چار وقت را مختکی داغ غزن تار چه دا آخوته کی بیا وقت لا انگلیس و آمریکا و پاکستان قرارداد سریم زاکری دی بیا دریسیه با آمریکا و خیلی وای سه انگلیس و پاکستان مجبور بیام داغ سپکی رو گور او پسات تا ته در معلوم دی دا د امریکا د لاس د هغه ټول اخلاقي پساد سیاسي پساد اداري پساد دا ټول د امریکا د لاس دی هر څوک چې په دا دولت کې پاسې دی که دا دولت لاس وروړي ماښام د امریکا سره پرې راځي چې دا مه کوه دا علاق دغسې نه ده اوس نو دا یوه جمله به زه درته پرکم 
خو ما تا ته مخکې چې در طالب تر ما دښمن په ټول افغانستان کې نه لري ځکه دوه بچان د زړه ټوټې را ساخیستې دي دا چې څومره مالي تاوان را رسولی دي څوارلس کاله کېږي د ملک ماجر کړی یم په خپل ویشتل یم دا یوې خوا ته اما د دې باوجود د طالب په ساحه کې سل روپۍ په ساتې او څوک وکړي طالب سزا ورکوي زما د روزګان د ولایت سر درېیم کال دی زما د چورې د ولسوالۍ د پولیسو تشکیل څلور سوه پنځه ویشت نفره دي معاش یې تر اوسه وځي منګر دوه شپېته نفره پولیسان دي د خاص روزګان د ولسوالۍ تشکیل څلور سوه دېرش نفره دي منګر هلته دوه ویشت نفره پولیس دي دا پیسې وځي زما وزارت داخله چې په ساعت یې ته پزې پرې رسېدلی دي زموږ دا دا ټوله د امریکا د لاسه دي اوس نو رابه سودي ځای ته زه ډېره ګیله صد رحمت پر طالبانو چې دا دې تر اوسه پورې مري اما بیا هم وایي زه د دولت سره نه کښېنم ولې باید کښېني زه خجالت کوم چې زما رئیس جمهور تاته ټول شرایط اماده کو درته ویل چې په کابل کې دفتر د کوم د افغانستان په هر ولایت کې د امن ځای در کوم بندیان در یې لکوم د تور لیست دې راباسم او په نظام را ګډېدای شي په انتخابات کې برخه را سره اخیستلی شي یعنې څه چې د طالبانو غوښتنې وي زموږ رئیس جمهور سره ومنلې اما څوک یې نه پرېږدي طالبان ډېر ستړي دي سولې ته لېواله دي اما طالبان په دې پوه دي چې امریکا لکه په زور چې دي د افغانستان سره راوویستم په زور دي زما نظام را ټوټه ټوټه کوي دغسې مې بیا کوي تر څو چې ستا سره زه نتیجې ته ونه رسوم زه پر دې بېرېږم دا دي ته بیا ګورې دغه طالبانو امریکا به سره جوړ شي امریکا به دلته پاتې طالبان به نر غوندې خپل حکومت کوي او دغه زموږ صاحبان به یو د حقوقي بشر په نامه بل به د غس په نامه بل به د شیرپور په نامه بل به د دوبۍ د کور په نامه ګرده ګوند تنامو ته بوی ځلته بیا واچي امریکا د هیچا پروا نه لري امریکا نه زما وسته کم دستا ورد چې شه دستا ورد دین متبادی شریعت متبادی کم دستا ورد چې شه ستا ما او تا خو به دوې خبرې دي یا به د دیموکراسۍ پر هغه ناپاکه سړک ځو چې امریکایانو جوړ کړی دي یا به هغه واقعي دیموکراسي غواړي چې خدای پاک را جوړه کړې ده هغه خو زموږ سره واخیستل کم دستا ورد له لاسه وځي په حقیقت کې تېره شي واقعیتونه وایو نو او مشران مو څنګه دي زه پر دا مشرانو غږ کوم چې څلوېښت کاله ستې د لاسه افغانستان د اور په لمبو کې اوسو د کومې ورځ چې نور محمد ترقي راغلی دي تر دا نه نور ورځې پورې ټوله پړه د دغه مشرانو ده څوک د پاکستان مزدوران دي څوک د ایران مزدوران دي څوک د روسو د انګلیسو د امریکې مزدوران دي څوک د هند مزدوران دي ډېر کم تعداد مستقل پکښې کې دي چې د افغانستان په نه په کار کوي دا اوس هم یو ورور پټو پر وژاړ ولې تهران له زغلي ولا بلا در کابل تهران ورته معتبر دي بل روس له زغلي هغه د پرون سره خېله چې پرون روس را وستلي هغه خلک نه دي بدل شوي بل ورور انګلیس او امریکا له زغلي زه پر دا مشرانو غږ کوم چې بس دی د خدای ریو ګورې دا وطن متبا کوي بلې زه د حل لاره ته بېرته راګرځم نور څه کېدلی شول چې دا زموږ په حق کې ډېره جفا ده ډېره جفا ده زه د درما هېڅوک به سولې ته تږی نشته ځکه زه متضرر ته دغه جنګ یم ډېر اما دغه صلح باید زموږ د ګران افغانستان زموږ د حکومت او د طالب په مابین کې شوی په کابل کې لکه څنګه چې د محترم حکمتیار صاحب او د جناب رئیس صاحب جمهور دا وسوه څومره په عزت په وایي دا کار چې دا کار شوی نه دا حکومت یې غواړي دا حکومت یې کوي خو امریکایانو هم نه پرېږدي ته ولې در خبره تېرېږي خو بیا پټ تړون د امریکا سره نه لري تواه زما فکر زه چم یو څه دغه ورسره لري زه درته وایم چې امریکا زموږ دولت خوا د ټول شرایط ورته اماده کو زموږ دولت نور څه وکړي خو امریکا یې نه پرېږدي زه اوس پر دا ګوره زموږ دولت تا ستا په یاد نه دی چې کرزي صاحب دا بګرام د بندیانو څخه خلاص کړي ټول ته اوس ورسره په بګرام کې تر شپږ زره بندیان ډېر دي ته په خبرې دغه بندیانو سره څه کېږي او دا د چا په امر هلته تللي دي ولې دا خو زما ستا ورونه دي لا اقل ما ته دا مهمه نه ده چې څوک هزاره دی څوک تاجک دی څوک ازبک دی څوک پښتون دی ما ته اول اسلامیت دوم افغانیت دا مهم دی چې د افغانستان په جغرافیه کې مننه بارک زه سبب دغه ورونه مون وژني هر ورځ دا ورونه مې نه وژني امریکا مې وژني هر ورځ دا ورونه مې نه وژني نه 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 دا ورونه مې نه وژني دا امریکا مې وژني د امریکا تیارو هم پرون په غزني کې ستا پولیس پر سر سر وویشتل امریکا کله و ایران ته ویلې چې چې چپ زما په کور کې یو طالب ناست دی راغلی دی ښه دی دا کیسه ده دغه میډیا د لاسه ټول دنیا واوري د یو بل ولایت د روزګار نه و هغه راغلی دی ما ته وایي چې ته ما حکومت ته ور وله زه نور جنګ نه کوم زما د څنګه ناست یې را نه یې لمبر وله راغلی د خوارکې وکې کې دی سوکا ورته وایي زه اوس په یو مجلس کې یم هغه باره ورته وایي په پارسي ورته وږغېدی د ډاکټر صاحب دی کومي و ولکارای ته د تهران جوړ کړم زود بیا هر چې کې زه اورم د خوارکای بیا کوشش کی دلته چې دا دا رخ شته کی هغه ورته کارای تر جیر کو دم باید پلانه د شپا څو کې وریات کی د پلانې سره مول د چکاته کی بارون فرموش دا غالتی 
اغه خبره اغه سړی ما ستا نغزي سره تور وستي ورور یاران په دونی بری شرمی ول خدای ول خوار دی سمین زی چې د مین زی کالی مین زو اغه یاران چې زمور د لاس یال ته خوب په یاران که والا کولی سو اغه پاکستان نن مور د دی د لاس دغه سیو دا زمور د دغه زعیپ د دغه خرچو یو تعداد مشران د لاس ملت مقاهرمان دی ملت مغیرت من دی په ولس کې ګناه نسته په دغو مشرانو کې د وسم خرڅی ډیره مننه وسم خرڅی ډیره مننه جناب استاد با این وضعیت که هست دو قطبه فعال شدن و طالبا از هر حالت استفاده میکنه و او طرف او روز میخواین با او صحبت هم ادامه داشته باشه و این طرف امریکا نتیجه وضعیت افغانستان کدام طرف روان است و حکومت افغانستان چطور میتونه از این فضا خوب استفاده بکنه یعنی ما در یک نتیجه گیری میرسیم طالبا هیچ گا نمیخواین با حکومت افغانستان هر بار حکومت افغانستان هم زمینه ها را به خاطر طالبا ایجاد کرده که بیان امرشان صحبت شد حسرت سب آرد شد که اول قسم که شما اشاره کردین در واقع آمریکایا به این نتیجه رسیده که مشکل افغانستان از طریق جنگ حل نمیشه و باید سرانجام مذاکره شوه اما مهم در کار مذاکره چیست که منافع کشورهایی که داخل در بازی سیاسی در افغانستان این منافع زنا باید تأمین شوه ولو در جریان مذاکره مهمترین اصل در مذاکره امیز که چی گونه بتونه طرفین مذاکره منافع خود در جریان مذاکره بر طرف بخبولانه یک اصل است امریکایی ها امروز میخواید به هر قیمتی که شوه در افغانستان باید منافعش تأمین شوه و یک خطر هم امریکایی ها رو تهدید میکرد که طالبا در دامن روس ها افتاد و ما با در روس ها انتخاب دوران جنگ سرد را از امریکا بگیره این یک نگرانی هم برای امریکا وجود داشت و همچنین امریکایی ها نگران از بودن که ما با انتقام تحریمی که علیه ایران شده این انتقام را از ایرانی از امریکایا بگیره و حضور امریکایا را در افغانستان به چالش بکشه و حتی افغانستان را به عنوان یک باطلاق برای امریکایا تبدیل کنه امریکایا این مطلب را خوب به درک کرده و میفهمه به اساس است که میخواهم مذاکرات مذاکره صلح افغانستان با طالبان را به یک نحو مدیریت کنه چگونه مدیریت کنه به نظر من دولت افغانستان دیگه برای دولت افغانستان با آن که ما هم افغانی هستیم خیلی هم اگر رفت و سیانمایی کنیم شاید خوب نباشه اما دولت افغانستان به حد در مسائل داخلی درگیره که هیچ گونه مسائل خارج از منطقه و این همچه مسائل صلح و مذاکره که سالهای سال و شما بهتر معلومه میلیاردها دلار به خاطر صلح در شورای عالی صلح مصرف شد نتیجهش بر شما معلوم است که چی نتیجه دادن نتیجه نداد اما کیمی رسمان حرکت طالبا به دست کی است به دست خود طالبا یا نه کشورهای مانند پاکستان ایران و یا هم کشورهای روسیه اگر چنین باشه اگر چنین باشه پس ایجاد این ای 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 تفکر اشتباه ده که امریکایا از از طالبا حمایت میکردن شما میبینید که در ابتدا البته ما گفتیم که رفتار یا بازی های سیاسی همیشه یکسان نمیماند چرا به خاطر از که منافع کشورها هر زمان و هر آن در حال تغییر بر اساس منافع کشورها رفتار کشورها هم و بازیگران سیاسی هم رفتار شما قسم صورت میگیره ای که کشورها رسمان که طالبا در دست کسی یک بار به نظیر بوتو بسیار با سراحت به تمام رسانه ها گفت که طالبا چگونه به وجود آمد و با سراحت اعلام کرد که پاکستان مجری برنامه یا پلانی بود که او را انگلیس طرح کردن و ما آمریکا مشوره دادن و عربستان سعودی ایر تمویل کردن و ما اجرا کردیم در منطقه این میفهمین اما ایست که در بازی های سیاسی همیشه بازی ها یکسان نمیمانه در وارد از این بازی در 15 سال گذشته وقتی که آمریکا وارد افغانستان میشه شما میفهمین که ایران هیچ گونه دخالت در افغانستان نداره شما میفهمین که روسیه منتظر است که در افغانستان چی واقعی اتفاق میفته اما بعد ها متوجه میشه که بازی های دیگه ممکنه در راه افتیده باشه هم روسیه وارد بازی سیاسی در افغانستان میشه و هم ایران به این اساس است که امروز آمریکا با این گرانی که از وضعیت کنونی و از یک مبادا طالبا در دام روس و ایران سقوط کنه نگرانی داره و نگران یا بازی ما فکر نه از بازی در این بازی نگرانی داره که مبادا در این میدان بازی ببازن ای بازی را ببازن و طالبا امروز ابزاری شود در دست روس و در دست کشورهایی که همسو با روسیه هستند و بتوانند بر برای آمریکا در منطقه یک چالش ایجاد کنند تنها روس نیست شما میفهمین که چین هم از حضور آمریکا در منطقه نگرانی های خود داره شما میفهمین حتی پاکستان پاکستان که امروز به عنوان یکی از کشورهای 
که همکاری استراتژیک با آمریکا در منطقه داره و حتی آمریکا یا بارها گفتن که پاکستان همپیمان ما در مبارزه با تروریسم است امروز نایف داشته باشیم که مبارزه با تروریسم روی کرد خود تغییر کرده داده دیگه مبارزه با تروریسم نیست دیگه چگونگی روند بحران است که در منطقه ایجاد شده این چه رقم این بحران را مدیریت کنه آمریکایا به هر قسمی که باشه با دنبال از است که چگونه ما بتونیم مدیریت را بحران کنیم بحران را مدیریت کنیم که مد سر انجام به منافع آمریکا ختم شوه یک مساله دومی که چگونه ما بتونیم طالبا را از چنگال کشورهای که به عنوان چالش برای آمریکا در منطقه است اینا را برهانیم این دو مساله مسئله سیوم است که چگونه ما بتونیم در نظام سیاسی افغانستان در آینده یک نظام سیاسی به وجود بیاید که این نظام سیاسی هیچ گونه مخالفین خود با آمریکایا نداشته باشه مهم است که اگر آمریکایا در این نظام با روسیان نفوذ داشته باشه ایران چین نفوذ داشته باشه و همچنین حتی پاکستان و کانگره آمریکا که چند وقت پیش اعلان کرد که ما دیگه 3 میلیارد دلار سالانه به پاکستان نمیتیم یک اشاره بسیار سریعی بود که پاکستان در این بازی با آمریکا هماهنگ نیست <تصفيق> یعنی خلاف منافع آمریکا در منطقه بازی را راه انداخته اما اون که شما سوال کردین که دولت افغانستان چی میتونه بکنه متاسفانه دولت افغانستان فعلا هیچ فرصت را از دست داده این فرصت یک زمان در اختیار دولت افغانستان بود دولت افغانستان نتونست از این فرصت خوب استفاده و در شرایط کنونی که ما انتخابات به عنوان یک چالش و یک معیار برای دولت افغانستان است انتخابات ریاست جمهوری هم هست مهم است انتخابات بعدی هم هست شما میفهمین که در این روزها جلسات بسیار مهم از سران احزاب هم در اینجا و آنجا و پشت درهای بسته برگزار میشه اینها همه چالش است برای دولت کنونی افغانستان که دولت افغانستان به دنبال یک باشه که چگونه بتونیم از مذاکرات صلح برای آینده افغانستان به نفع کشور تشکر من خانم علاقه والی و پرسم که خاغل والی سب څنګه کولای شو څنګه کولای شي افغان حکومت له دغه خفزه او بدفزانه خګټه پورته کړي خ لیډرشپ کوي شي چې له ډیرو ستونزمن حالاتو نه ځان وباسي او خپل ملتونه وباسي لکه مثال هم ور کولای شو لکه ګاندی یا ماندیلا در من اول خو مخکې منګه ته اشاره وکړه چې دا د د یو ملک د زایم او د رهبرۍ مسولیت دی چې بس مغلق حالت کی خپل ولا څنګه وژغوري او څنګه هغه وضعیت نه د خپل ولا او د خپل وطن او د خپل ملت په غټه باندې فائده ته واخلي او په غټه باندې یو رول ولو بای دلته بد بختانه افغانستان کړی راجی به وضعیت دی اول خو زمنګه خپل داخلی مشکلات دی تر رسیدل دی چې د یو د یو زینک د طالب سره د خبرې غکی د بل خوانه طالب بیا یو قوي دشمن ګڼل کیږي که یو خوان طالب سره خبرې کړې دنده په نظام کې بل خوان طالب سره د ټول تیر راسته راوړنو د منځه وړلو خبرې کېږي نو یو خو زمونږ د خپل داخلي مشکلات دومره دي چې مونږ هغه فکر ته نه یو پریښي تر څو په مجموع کې د یو ملک په سطحه باندې د یو ملک د پاره د یو ملت د پاره یو سالم فکر وشي ټوله ورځ مونږ په داخلي مشکلاتو کې اخته یو تاسې نظامي بخش کې وګورئ زمونږه دننه چې په نظامي ساحه کې په اقتصادي په اجتماعي په ټولو په انکشافي په ټولو کې یو سره یو سلسله مشکلات دننه داخلي د مشکلات دي چې مونږه یو غږ کړي تر اوسه پورې نه یو دویمه موضوع دا ده چې د مسجد نه استفاده نو دا د دا د وخت د رهبرۍ چې ملت ورته رای ورکړې ده دا د هغې مسؤلیت دی ولی بدبختانه په زیر دی چې په غټ مسایلو او ملي مسایلو او د سولې په مسایلو کې ټوله ورځ موږ په وړو وړو خبرو کې مصروف یو ټوله ورځ موږ په داخلي جنګونو کې یعنې په هغه سیاسي کشمکشونو کې مصروف یو ټوله ورځ د چوکۍ دپاره منډې ترلې کېږي د چا چوکۍ پاتې شي او د چا د چا نه چوکۍ د لاس نه لاړه نو داسې په داسې یو وضعیت کې موږ پراته یو چې بدبختانه بدبختانه ګاندي خو ډېره لویه خبره ده چې دلته یو ګاندي بیا را پیدا شي او هغه هم دغسې په 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 خپله باندې او په دغسې لباس کړی دی ملغم وخوري دلته خو ټوله ورځ ټول وخت د ځان دپاره غږ دی د ځان دپاره چغه ده د خپل چوکۍ دپاره ائتلافونه د خپل چوکۍ دپاره که څوک فاسد دی چوکۍ د ساتلې چې څوکۍ له وساتي هغه فاسد نه دی که څوک د یو حق غږ کوي د هغه مخه نیول کېږي نو په داسې یو حالت کې واقعا چې یو 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 رهبرۍ ته ضرورت دی او داسې رهبرۍ ته دلسوز رهبرۍ ته راځم مخکې ورته اشاره وشوله استادم امریکا دپاره خو طالب مخکې بار بار 
منگو تاسو بده کتابونو که مولو سل پده اخیره که چرا اغلن اغ وقت پوری و طالب و تا ترورس نده ترسو چه ده اغ ملی گتو تا و امریکا تا خطر نای نو چه یو چو که تا ترورس نده و یا پا اغ پا تور لس که نشته وست منگو تاسی نو اغ دلی چه پا تور لس که دی طالب پا اغ دلو که نده تا دی مانو نشده امریکا تا خطر نده اغ اغ پل ملی مسائل راخستی دی پا منطقه که روسیا خپل لوبه دی وزی که چه واضح دا روسیا پا دی منطقه که غط رول لدی او دیر هوادو ندی چه وسم روسیا دا غیر سرحدات و تا قواتون را لیگی اغی دا خپل دا خپل امنیت دا پارا دا طالب سر خبر ام که باید حاقه چه اوک چه یو تورس معرفی که نباید آغا سر خبری وشی ولی دا چه طالب تورس پا دی بانی نده چه امریکا تا خطر نده زمان گم بار بار حکومت داوهی چه یو وقت ورور شی و یو ورور ده بلا ورس بیا دخمن شی یو واقعه وشی آغا طول ملی مسائل دیو واقعی قربانی شی نو دا خو باید دا ملک دا امنیت دا پارا خوب قربانی دا پا دا یک شک نشتره چه احساسات یو ولی احساسات نباید دستی زمان که نسولی نسول نو دا غیر سرا پا دا عذاب که اختا یو نو خدای دیو که چه حکومتم پا صادقانه او یو استقلال بانده دا سول خبرو تا پا پورا تاہود بانده وراندیز ولری او طالب نم دا دی خاوری افغان آغا توک چه افغان دیو طالب ده او پا دی خاوره که موسیقی او دی خاوره بچه ده که پا دی خاوره که نه موسیقی بلزی که موسیقی او دی خاوره بچه ده ده اغا نم غختنه ده ده چه نور ده ده جنگ نلاس واخلی او ده ده ملو تیدا نور زیاد سو ده شهیدان رو از قربانه تیدا زیاد دیره من تشکر سب خیر و سب لان دیر لان چه وقت میاو ده این ده خبادر چه تا اوله چه تالیب موجنی به شک چه تالیب موجنی ده پاکستان فلمسون اما جنرال دوستم من پنجاه هزار دلار آمریکا پلیم سون کلا جنگی که پیاده از پشادت وارد سول، او صلور دلی تالبان لرو پدیک شک نیست. تو ال قومون ایزات لری، پکات دایو تو گروپونه دیده پشتنور دلار چی تالب د پاکستانی روزی، د زارگانو دلار چی تالب د مارکیک سابیرانی روزی، د تاجیکانو دلار چی تالب د انگلیس او پرانسا و روسانی روزی، او جنرال دوستم خبلا اوزبکستان و روسان روزی پدیکی. دیره من نه. تشکر. ما تا دایب فرق دی، چه دا وطن خرابی، دا کر تو رو با کم چراسی دا وطن جور کو کمات، او کمات پس دا قط سلها واری تالب واری آمریکا، ایران، پاکستان، روس، آمریکا. من نه. دیره من تربیت چیست تاسو خدمت حاضری گوتاسو پا بخون که خدا اسپارمالا